。我们大家先来做一个祷告。亲爱天父，谢谢你，请你帮助我们成为一个成功的继承者。感谢你，谢谢你，天父，谢谢你，圣灵。今天我要把你介绍给我们的弟兄姐妹认识。谢谢你的同在，奉耶稣的名我转化天堂的氛围，现在降临在这个地方。感谢你，祷告奉耶稣基督的名，阿门。天父的孩子，大家今天都好吗？好。今天的讲道呢，我要告诉你们，你们不只是天父的孩子，你们还是父神王国产业的继承者。那父神呢？他会论功行赏，决定我们产业的大小。这个继承呢，是从我们成为基督徒，现在此刻还在地上的时候就已经开始了。当我们在每一件父神交代给我们的小事上忠心，神就会把大事交给我们管。那在过程中呢，我们会不断的练习。那在练习的时候，我们就会更多明白神的旨意，我们会更多的与神同行。这个时候呢，父神就会不断的加增我们在地上的产业。等到有一天我们到天上的时候，盖棺论定，有人呢得到的奖赏，他就就会成为星球的分封王；有人呢会成为银河系的大王；那有人呢管食做成，有人呢就管一间自己住的房子。<笑>那耶稣基督是我们的大哥，他是万王之王，他统管宇宙万有。那他当然希望我们这些做他弟弟妹妹们的，都可以成为他的分封王，和他一起做王，在永恒的国度里和他一起同享荣耀。那耶稣在升天之前呢，他曾经告诉他心爱的门徒说，他离开是对我们有益处的。因为他离开，就可以差派圣灵从天父那里来，住在我们的里面，成为我们的帮助，教导我们，训练我们，使我们可以领受更多天上的奖赏，可以继承父神王国里面更大的产业。好，那今天呢，也许大家会说，哎，牧师，你好像感觉要开始讲行为哦，我们不是因信就称义了吗？没有错，救恩、上天堂，这些是跟行为没有关系的。他单单是靠着耶稣在十字架上所完成的牺牲跟救赎。那我相信呢，很多人想跟我一样，我们都是期待将来有一天，我们可以和耶稣一同做王。可是呢，这是奖赏的部分，奖赏的大小确实是跟我们的行为有关系的，它取决于我们如何顺服耶稣，我们如何与神同行。那你要问，我们要怎么顺服耶稣呢？当然，你要先知道耶稣对你说什么话，你才能够顺服嘛。那你听到耶稣对你说什么，你就做耶稣要你做的，那这就是顺服耶稣。那你可能会问，那我们要怎么与神同行呢？当然，你要先看到耶稣正在做什么，然后你就跟着耶稣做他做的，这样就是与神同行。那这时候你会不会问说，好啊，那我怎么听到耶稣跟我说什么？我怎么看见耶稣在做什么呢？老实说，我个人也还在学习中，我不是已经完全了。可是呢，我可以跟大家分享我的学习的过程，那好让你们可以参考我的经验，学得比我更好。那之前呢，很多先知他们为我预言祷告的时候，都会说：“哦，你是一个快速、立刻顺服耶稣的人。”那有些弟兄姐妹就问我说：“哎，那你是怎么办到的？”那我简单来说，你跌倒了就爬起来，你失败了呢，你就擦干眼泪，你就继续重来。然后你就忘记背后，努力面前，看着耶稣要给我们的奖赏，你就是往前跑就对了。那这一路奔跑的路上，我要说，如果不是圣灵的帮助，如果不是圣灵的安慰、圣灵的鼓励、圣灵的陪伴，其实我们是很软弱的，我们真的不知道要怎么样继续的往前。那跌倒摔跤的时候，是圣灵把我们扶起来，缠裹我们，医治我们，使我们有力量可以继续的往前。失败、沮丧、挫折的时候呢，也是我们需要靠圣灵陪伴我们，让我们要看到希望。那是圣灵帮助我们，可以让我们看到我们是谁，我们的身份是什么。当我们看到神的拣选和呼召，我们才可以继续的往前。有时候我们会被误会，当我们被误会、被错待、被不公平的对待的时候，是圣灵会把神的爱浇灌在我们的心里，让我们可以在患难中生出忍耐，生出老练。
，然后产生不智羞耻的盼望。那当我们面对患难的时候，我还记得我人生中最可怕的患难，就是我肩膀的骨头摔断四节的那一次。那真的是我面对未知、不确定的未来，因为我不知道未来会不会瘫痪。那曾经好多个晚上都是有恐惧、害怕在攻击我的感觉，可是呢，每一次都是圣灵把他的平安放在我的里面，让我的心成为一个不能震动的国。好，接下来呢，我就要介绍这一路陪伴我、我最好的朋友圣灵给大家认识了。那他是我的老师，他是我的安慰，他是我的鼓励，然后他是我的。宝贝，他是我的至宝。好，大家一起读《加拉太书》三章二十九节。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。好，今天的主题呢，就是圣灵帮助下的继承者。那首先呢，你要知道你是基督徒，你就是亚伯拉罕的后裔，你是照着应许承受产业的。好，这是前提，一定要知道。接下来，我们来读《约翰福音》和《加拉太书》。凡信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。既是儿子，就靠着上帝为后嗣。好，经文告诉我们，我们是神的儿女，对不对？所以呢，我们就是后嗣。那是后嗣，就是神国产业的继承者。好，这是前提哦，大家先知道。接下来我们来念《约翰福音》十六章七跟十二节。我去是与你们有益的，我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。我还有好些事要告诉你们，但你们现在不能领会。好，这边圣经说，圣灵来对我们是有帮助的，是有益的。因为呢，如果不是圣灵的帮助，其实。神跟我们讲很多事情，我们是不能理会，我们也不明白的，而且我们也承担不了。所以呢，我们一定要耶稣他离开后，然后差派了圣灵来，然后圣灵来住在我们里面，他就给我们智慧，给我们聪明，他就会帮助我们领会上帝要对我们说的一切事情。好，下一节我们来读。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。并要把将来的事告诉你们。好，那圣灵呢，帮助我们进入真理，它是引导我们明白一切一切的真理。那所有的真理呢，不懂的你就问圣灵。那圣灵呢，不只是告诉我们现在的事情，它还会把又大又难、我们不明白的事情，还有将来的事情都告诉我们。那为什么我们需要透过圣灵来明白真理呢？因为呢，除了圣灵，没有人可以知道神国的事情。那我们身为继承者，如果我们要继承产业，我们至少要先知道这个产业有多大嘛，有哪些资源，我要怎么拿到产业？那我要怎么使用权柄？我要怎么的管理这些产业，对不对？好，举个例子哦，你们有没有看过那个权力游戏，就是《Game of Thrones》？好，那他们都会有那个国王之间的交换职子，你们知道吗？好，我要举这个例子哦。就有个王子呢，他从小呢就被当做两国交换的那个侄子，他在其他的国家长大。那任期结束后，他就回到自己的国家喽。那爸爸呢就要他继承王位，所以这个时候呢，他要知道国土我有有多大嘛，哪些是属于他的王国的土地。资产、百姓有多少？他有哪些权柄，对不对？那如果他想要用钱，至少他要知道国库有多少钱，他有多少的武力，那他要找谁拿钱呢？然后这个有没有什么程序？如果你想要知道神国的产业有多大，哪些是你现在可以用的，哪些是你现在此刻就可以行使的权柄，要怎么办？问圣灵哦，因为只有圣灵会知道嘛。那你们看哦，当彼得他还没有见过耶稣在水面上行走的时候，他知道人可以在水面上行走吗？不知道，所以你要看，对不对？好，当如果你在圣经里面，你从来没有看过，原来使徒们一并赶鬼，是只要奉耶稣的名就可以了。那你知道要这样做吗？你不知道吗？所以当我们看到了。圣灵教导我们以后，我们就可以行使那个权柄，我们就可以开始运行在神国里面，我们就等于开始继承了神国的产业。好，举个例子哦，当你还没有读过创世纪之前
，你会知道说，有人可以像莎拉一样返老还童，她都过了生育的年龄，还可以怀孕，还可以恢复青春吗？如果你没有看到有人这样子，你敢做这个祷告吗？不敢吗？可是呢，当你看到圣经有这么多的例子，有这么多神机奇事，那你就知道说，哦，神你不偏待人。如果撒拉可以，我也可以，对不对？好，那总之呢，我们要怎么样行使权柄？我们要怎么样拿到神国的宝藏呢？就是读圣经，然后呢，让圣灵来引导我们明白一切的真理。好，接下来我们再继续来读哥林多前书二章十到十三节。只有上帝借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。除了上帝的灵，没有人知道上帝的事。从上帝来的灵，叫我们人知道上帝开恩赐给我们的事，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。那我们都已经信耶稣了，我们都得救了，所以我们未来都确定，我们都会在天堂哦。好，那你知道吗？父神有无限的产业。可是呢，我们在天堂呢是论功行赏。那有的人讲赏，刚才有说有人是十座城，有人五座城，有人是星球，有人是银河，有人是一座小套房。好，那也有人呢，圣经说在外面的黑暗，他后悔，他遗憾，他哀哭切齿。好，这时候你就会说啊，不是每个人都会上天堂呢，怎么还会有外面的黑暗哀哭切齿？好，所以这边呢要提醒大家。外面的黑暗呢，其实还是在天堂，它是在天堂的某个角落，它不是在地狱。因为呢，天堂的黑暗和光明是比较级的，天堂的中心呢是神的宝座，是最亮的地方。那离宝座越远的地方，你就会感觉越黑暗。所以呢，外面的黑暗指的是离神宝座比较远的地方，这时候你感觉会是黑暗的。我举个例子哦，比如说你在办公室，灯光都很亮，对不对？可是呢，中午你出去吃饭的时候，哇，外面是大太阳，那个太阳是非常的亮，所以呢，等到你从外面回到办公室的时候，你会感觉到办公室暗暗的。可是呢，办公室的灯光其实是跟早上是一样的，一样的亮，但是比较起来，你就会感觉到办公室是暗的。所以这就是天堂里面为什么还会有外面的黑暗的感觉，讲了解了。所以回到主题，我们都是继承者，对不对？所以呢。我们既然整个继承的产业大小是论功行赏的结果，那我们就要知道父神奖赏的条件，还有他定的规则，他得分的标准到底怎么样啊？好，那你就会问说，那你要怎么知道呢？好，那我个人的经验就是，我就会读圣经，那圣经会告诉我们。可是呢，说实话，有时候圣经是读不懂的。这时候呢，你就要拜托圣灵教我们，怎么拜托？你只要说“亲爱的圣灵，拜托让我看懂这个圣经”，你就会看懂了。嗯，因为呢，圣经它会把神的话解开。为什么？你看到、哦、圣灵的宝剑是什么？神的话，对不对？所以呢，圣灵呢，它就会把神的话解开，发出亮光。那你就会突然间你就看懂，哇，原来圣经在讲这个意思哦。这时候呢，你心里就会这样，哦，原来这个意思。这样懂吗？你会突然间有一道神光出现。好，接下来我们要来认识圣灵是谁哦。我其实呢，我最想知道的就是圣灵长什么样子，然后呢，圣灵声音听起来怎么样，然后圣灵喜欢什么，他不喜欢什么。那我到底要怎么辨认出圣灵？嗯，这是我一直在学习的。好，我们来读《路加福音》三章二十二节：圣灵降临在他身上，形状仿佛鸽子。又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”好，这是耶稣受洗的时候，天打开了，对不对？好，以前都会唱一首诗歌说：“啊，要把天打开，要把天打开。”天早就打开了，你干嘛一直说天打开啊？天要打开了，好像天没有打开。因为呢，天在这个时候打开过，从来没有关起来过。好，所以呢，在这个地方呢，我们可以看到圣经讲说圣灵。它的形状仿佛是鸽子，对不对？好，这个是我第一个学习的。好，这两只都是鸽子，可是呢，左边，左边这只呢，英文叫 dove， 右边呢叫做 pigeon。好，那一般人想要分辨它们是很难的。那你要怎么分辨出来呢？就是你只要大声喧哗、吵闹，然后呢还停留在原地不为所动的，它就是 pigeon。
，因为呢 ，dove 呢，它只要一喧哗一吵闹，它就一定会飞走，因为它不喜欢，它不想要待在喧哗吵闹不舒服的环境。那圣经呢，是用 dove 来描述圣灵温柔的那个属性。那我过去呢，我一直在学习拿捏跟圣灵的关系，所以呢，我们曾经有一度，我们就决定说让开圣灵开心的做自己。对不对？好，这点呢，圣灵真的蛮开心，所以等一下我会再剖一次照片，就是圣灵开心跳舞的那个照片。可是呢，后来有几天，我就想说，嗯，我要对圣灵更尊敬一点，所以我就决定把圣灵当大老板。可是呢，后来我才知道圣灵不喜欢这样，哎，所以我悔改了。那我怎么知道呢？就是有一天呢，我就睡过头。然后我就感觉，因为那是因为太累了，然后我就把闹钟按掉，然后圣灵就。很轻很轻的这样子环抱我，然后我就问圣灵说：“你有要说什么话吗？”然后圣灵没说话、欸。好，第二次呢，我又感觉圣灵就哇，又这样子环抱我，很温柔，很轻柔，他也是没说什么话。我就想说圣灵到底要干嘛？所以呢，我就起来看了一下手机啊，迟到了。<笑>然后呢，我就赶快冲出来，就是立刻刷牙就出门了。结果呢，进来时间刚刚好、欸，那这件事情呢，对我意义是很重大的。为什么呢？因为从小呢，我就是一个一直睡过头、叫不醒的小孩。那我的妈妈都是要用冷水、冷毛巾这样啪这样子让我帮我洗脸，然后让我冷醒。如果冷水擦脸是没有办法醒过来，她就会用吼的把你吓醒这样子。<笑>所以我童年呢，我每天醒过来不是冷醒，就是在惊吓中醒过来。可是呢，原来圣灵不一样哎、欸。圣灵他是好轻松、好轻柔，他是温暖的，慢慢的，然后把你叫醒。所以呢，这件事我就想到，原来圣灵是很温柔的，所以他不像严厉的大老板。这时候呢，我就开始调整我跟圣灵的关系。所以呢，我就知道说我跟圣灵的相处要更细致一点。好，下一页，大家还记得这个 picture 吗？这是某一天下午我们的 free worship 的照片。那那天呢，我们感觉圣灵很开心的做自己。那我们在我们正在敬拜的时候呢，姐妹为我们录影跟拍照。那这是照片放大后，有没有看到四个人形在跳舞呢？那受到灯光的影响，你看教会的灯光有黄光有白光，对不对？所以呢，这个人形呢也是受到灯光的影响，有白色跟黄色的部分。好，来我们来读圣经《创世纪》一章二六二七。我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。我们很多人现在都在网络上交朋友，对不对？那如果呢，你在网络上认识一个人，你彼此聊得很来，你会不会很想知道他到底长什么样子？会嘛？所以你有时候会想约他出来，对不对？那我呢，我一直想知道圣灵长什么样子，因为如果说只是好像灵的话，这样就觉得不知道我要怎么跟他交往。好，那那时候呢，我们就去上一个课，我们就听听过先知伊莎贝尔说，他见过圣灵的样子，哎，是人的样子。那我就查圣经，然后就查到这个经节，我觉得有可能也应该是人的形象，因为呢，我们就是按照上帝形象所造的。那圣经里面的这个我们，它是 Elohim 嘛，是复数，所以呢，表示我们是按照三位一体的神。圣父、圣子、圣灵的形象所造的，所以如果圣灵他以人的形象出现，那也是正常的。我们就仔细看这照片呢，我们就感觉哦，原来那张照片是圣灵以人的样子快速移动的残影跟轨迹。那是按照时间的顺序，来，先是黄色、橘色、绿色、蓝色，对不对？越浅的就是时间越早，然后很迅速咻咻咻这样，可以哦，要理解哈。接下来。我要说明为什么是这么快速。来，《使徒行传》二章一到四节。五旬节到了，门徒都聚集在一处。突然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。对，这边形容圣灵，它好像感觉是以风的形式呈现。所以呢，我认为，我个人觉得圣灵的速度一定是很快。然后呢，它经过。你眼睛都看不到，然后你就感觉到一阵风吹过这样子。好，接下来我们来读启示录一章九到十节。我约翰曾在那名叫拔摩的海岛上，当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说：“好，这边呢有讲到圣灵的声音呢，很像吹号。”
。那在启示录呢，二章到三章，其实也有说到圣灵的声音，他就说圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听，对不对？有耳朵的就要应当听。所以呢，圣灵他用我们耳朵可以听的声音来说话，这是合理的吧？因为圣经说了嘛。好，接下来我们来读启示录一章十三跟十五节。灯台中间有一位像人子的，他的声音仿佛大瀑布的响声。那这是约翰，使徒约翰，他在拔摩的海岛上有一个主日，他就说呢，圣灵支配着他，然后他就听见有一个大声音，好像吹号的响声，就是刚才讲的。之后呢，他就听到背后有人在跟他说话。他转过来，他就想说是谁跟他说话、啊？他就看到金灯台，然后金灯台呢之后，他就看到中间有一位像人子的，就是谁？耶稣。然后就形容耶稣说话的声音，仿佛大瀑布的声音。那圣灵呢？其实他是什么？基督的灵。那我们是透过圣灵听到耶稣的声音。所以呢，如果你说圣灵的声音像大瀑布的声音，或者是耶稣的声音像大瀑布的声音，我觉得都是合理的。那这个经历呢，我有过。就是神的声音真的像大瀑布一样，是耳朵可以听的。你们知道吗？那时候我刚受洗没多久，我圣经都听不懂，都读不懂的时候，神就用瀑布的声音这样子在我耳边跟我讲话。然后那时候我记得，我整个人听到的时候，我就敬畏，敬畏的不得了，然后站立都不敢动了。然后我的朋友就说：“你怎么了？你怎么了？”我说：“你没有听到神说话吗？”他说：“没有啊，神说话。”我就说你没有听到吗？这么大声？他说没有。好，那我想说，该不会是我幻想嘛，对不对？可是呢，两年后呢，我在我们在教会的时候读圣经的时候，哦，读到这句话，我就突然想，哎，这不是那天神跟我讲的话吗？所以我就想，那一定是神说的，因为我不懂嘛。可是既然这么大的声音会讲出启示录讲的话，来，请念。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。我必快来，你要持守你所有的，免人夺去你的冠冕。得胜的，我要叫他在我神殿中做柱子。我又要将我神的名和我神臣的名，并我的心名，都写在他上面。那我记得那个时候呢，我的属灵生命真的是非常稚嫩，然后工作压力很大，感情呢也很痛苦。老实说呢，圣经也从来都没有看懂过。可是呢，因为神对我说了话，所以我呢，我就知道我要遵守、忍耐耶稣所交付给我的。我要忍耐，那是我记得这句话。然后呢，我也知道耶稣说他会保守我免去试炼。当别人都很惨的时候，神一定会保守我不会经过试炼。那我也知道说我是有冠冕的。嗯，然后我要好好的保护我的冠冕，不要被人拿走。这就是我那时候听到神的声音，然后神给我这三个感觉，所以我就坚持的活下去，让我自己继续的在神的爱中成长。好，接下来呢，以佛所书四章三十节，不要叫上帝的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。好，这边呢提到圣灵是有情感的。他也会担忧，所以呢，他说不要叫圣灵担忧。那这句话希腊的原文那个“担忧”那个字呢，其实就是触怒、冒犯、侮辱。所以呢，他说不要叫圣灵担忧的意思是说，我们不要让圣灵悲伤，不要让他愁苦，不要让他难过，不要让他生气，不要冒犯圣灵，让他好像侮辱他这样子。好，那这边有讲到说，你们原是受了圣灵的印记，意思就是你们都是被圣灵做记号的，这是一个凭据证明，证明什么呢？天父已经用耶稣的血为你付了赎金、保证金，所以呢，你的生命的所有权是属乎上帝的，对不对？所以如果有任何谁敢动你，你就说我本人是属乎上帝的，没有任何黑暗的势力可以碰我。这样理解吗？你就有一个确据。你为什么这个确据呢？因为我们已经被圣灵做了记号了，我们是完全属乎神的。好，《哥林多前书》十二章十一节，这一切都是这位圣灵所运行、随己意分给个人的。好，这边呢提到圣灵呢，他有个人的喜好哦，他是有自己的意思的。然后呢，他会随着自己的意思送礼物给我们哦。
所以呢，这礼物超多的，超棒的。那礼物有什么呢？有他给你智慧啊，他会给你知识啊，他会给你聪明啊，他会给你信心啊，给你医病的恩赐啊，给让你行义人，让你做先知，还有给你辨别诸灵的恩赐，还有方言，三方言，这些都是圣灵给的礼物，非常赞。他是有自己的意思，他喜欢送人礼物。我个人认为，好，接下来《使徒行传》十六章第六节，圣灵禁止他们在亚细亚讲道。这边提到什么？圣灵是有意志的，对不对？他会说你要去什么，你不要去什么。那我记得呢，我听过有一位呃牧师 Benny Hinn， 他讲过一个经验。他说有一次呢，他收到一个邀请函，是从非洲的一个国王来的，那邀请他去讲道。他决定要接受这个邀请函之前呢，他就跑去 o r a Roberts， 请他为他祷告。然后呢 o r a Roberts 呢就跟他讲说，圣灵说你不要去，因为呢你可能会死在那里。那如果呢？你因此呢提早见主面，那原本呢，上帝要透过你拯救的灵魂呢，因此而没上了天堂，这笔账算你头上。然后呢，贝尼一听完就说：“嗯，那我还是不要去好了。”好，结果呢，两天后果然，国际新闻就报道那个国家发生政变，国王被杀。所以呢，如果那时候贝尼因受国王的邀约去办布道会，他应该有可能一起被暗杀掉，对不对？所以。圣灵是会为了保护你，他禁止你去做某些事情。好，来接下来《使徒行传》十三章二节。他们侍奉主进食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的功。」好，那圣灵呢？他是有。自己的意思，他会拣选同工，他也会拆派同工。那这个经节呢，我感同身受。那以前呢，我们我在电视台工作嘛，那我们面试，我们要选择哪一个属下是我们的自由。可是呢，你知道吗？恩宠教会的主是谁？耶稣。对，所以呢，恩宠教会的同工和领袖真的不是我们可以决定的。这一点呢，圣灵超硬的，我们都已经跟圣灵投降了。好，比如说我举个例子哦，你知道有些童工呢，我就觉得他超有恩赐的，经验很丰富，可是呢，圣灵不要我们选。那如果呢，我没有听圣灵小心的提醒，圣灵就会第二步，他就会用意象异梦提醒我，让我要认真的看待圣灵说的。那有一些童工呢，他看起来很软弱，问题又蛮多的，真的不想用他，可是呢，圣灵就偏偏要用他，哎，而且呢，圣灵还会兴起一个环境。然后为这个人做保，真是太妙了，嗯。所以呢，我会问圣灵说：“圣灵，为什么你要用这个人，不用那个人？”好，你们猜圣灵有没有回答？有。好，圣灵说：“因为我爱他们。”很妙哦，上帝选这个不选那个，都是因为爱。因为神说：“我的孩子，因为有一些人呢，当你给他一百万的时候。”他会好好的管理自己的时间，他会把这一百万很谨慎的使用，然后带家人出国照顾他的妻子跟孩子。可是如果我给他一千万的时候，他就没有办法抵挡坏朋友的引诱，他就会开始玩乐不回家，最后呢，他就会惹祸上身，离婚收场。那我因为爱我的孩子，我也爱他的妻子，所以呢，我要保护他的钱够用，刚刚好。那同样的，有些人呢，他对于权力是非常在乎的。那如果呢，你只让他服侍两三个人，他就会真的是为了主耶稣，把人照顾得非常的好。可是呢，如果你让他服侍一百个人、一千个人，那这个时候呢，他那个在乎权力的那个欲望就会被挑动，因为他就很想要被看重。那他的服侍。他就真的没有办法再单纯的为了主耶稣而做，而是为了自己的面子，为了自己的荣耀。那这样呢？你让他做很多服饰，反而会使他生命产生亏损。为什么？因为以别神代替耶和华的，这人愁苦必加增，对不对？所以呢，神说我为了爱他，我就调整他服饰的范围，等到他改变了他的心态，让他的服饰呢，单单是为了我，不是为了表现。证明自己。所以呢，我们当中呢，有些人，如果你正在经历神的带领，那也许呢，是因为神的带领跟你心里想的是不一样的，所以你很挣扎，那你就会觉得，哇，我没有被看中，感觉我很没有价值，遇到了瓶颈。那我希望你知道
，神掌权。我希望你知道神爱你。我知道神为你预备的计划跟时间是最好的。在这个时间点，你真的不知道为什么你会卡住。可是我要你知道的是，这一切一定有神的美意。所以，不论你在人生的高峰，你在人生的低谷。如果你人生的目标是每一天你都更认识神多一点点，你都更多一点与神同工的时候，你的心里就不会是很痛苦了。你会充满感谢，你会感谢神每一天的带领。也许一年后，也许是好几年后，神就会让你知道你现在为什么经历这个。那这些路我都走过，到了那个时候呢，你回头。你就会对上帝的全知全能，你会产生敬畏感。到了那个时候，你就会非常的感谢神在这段时间对你的爱跟保护。然后你就会建立一个事实在你的心里，你会产生永不疑惑的信任，你就会开始永远的信任神，不会再摇动。好，再来读诗篇五十一章十一节：不要丢弃我，使我离开你的面。不要从我收回你的圣灵。好，我记得呢，我刚信主的时候呢，我们都被教导要这样祷告，就是每天呢，我记得我我以前都要祷告说：“亲爱的耶稣，请你为我造一颗清洁的心，使我里面有正直的灵。不要丢弃我，不要丢弃我，不要使我离开你的面，然后不要从我收回你的圣灵。”哇，我每次都要哭着祷告这句话哦。可是呢，自从我们进入恩典真理之后啊。我就开始思想了，圣灵是不是个礼物？那神说什么？神说我的恩赐、我的礼物、我的玄招没有后悔，对不对？在我没有转动的影儿，而耶稣是昔在、今在、永在的神，他永不改变。好，那耶稣给你了礼物，他都不改变了，为什么他会收回？所以他不会收回啊！而且哦，我为什么说圣灵是礼物？因为呢，圣灵是耶稣可以给你的这辈子最好的礼物。这辈子最好的礼物就是圣灵了，比他给你一千万都还要更好，比他给你一个当总经理的职位都还要更好。为什么？因为圣灵就是神自己，他就是三位一体的神的其中一位。当耶稣呢，请天父差派圣灵来住在我们内心的那一刻，他代表什么？他代表天父爸爸，他代表耶稣，把他自己给了你。宇宙的神把他自己给了你，因为耶稣被称为以马内利的神，他永远与你同在。而圣灵呢，他就是基督的灵，所以呢，圣灵是永远与你同在的。那天父说过什么？他说：“我对你永远不离不弃。”圣灵也是天父的灵，所以呢，他永远不会离开你，永远也不会丢弃你。圣灵永远不会离开，不会丢弃你。那耶稣会不会把圣灵收回去？当然不会。所以以后不要再这样祷告了，因为耶稣他永远不会离开你，圣灵不会离开你。你犯错了，神也不会离开你。了解吗？好，接下来约翰福音十四章十六到十七节。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。就是真理的圣灵，他常与你们同在，也要在你们里面。好，这个经节呢，它是一个应许，它在告诉你什么？圣灵永远与你同在，没有条件，而且他住在你的里面，与你同在。记得这个圣经节哦。好，接下来马太福音十二章三十一到三十二。人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，唯独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；唯独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。好，这个圣经节呢，以前我们曾经有一点害怕过，然后常有人问说：“怎么办？我会不会亵渎圣灵？我会不会不被赦免呢？”可是呢，我们明明都知道什么，耶稣已经在十字架上赦免了我们所有的罪，对不对？所有的罪，那为什么还有一条罪是不得赦免？你不觉得很奇怪吗？我们接下来就要解释为什么圣经说这段话。来，我们来看，亵渎圣灵呢？希腊原文呢？它就是毁谤、贬低、重伤的意思。所以亵渎圣灵就是你毁谤了圣灵、贬低圣灵、重伤圣灵
。好，那干犯圣灵呢？它的希腊原文就是敌对圣灵。那我问你们哦，在什么样的状况，一个人会毁谤、贬低、重伤、敌对圣灵？就是你不相信他，那因为呢，圣灵就是见证耶稣的灵，那圣灵来是为耶稣做见证。那约翰福音十五章二十六节有讲过，耶稣说什么？我要从父那里差保惠师来，就是差圣灵来。那圣灵来了，他是要为耶稣做见证，所以呢，圣灵是为耶稣做见证的灵。那如果一个人敌对圣灵，表示什么？他就是敌对耶稣的灵，就是敌对耶稣。好，那马太福音呢？十二章二十二节，他有给了我们一个答案，关于这个圣经节。那时候呢，耶稣呢，他就治好了一个被鬼附、又瞎又不能说话的人。然后呢，耶稣医治了他之后呢，就使他能够说话，使他能够看见。这时候法利赛人就说了：“哎呀，耶稣赶鬼是靠鬼王别西卜。”这时候呢，耶稣就很认真哦，他立刻反驳说什么：“我是靠圣灵赶鬼，我是靠圣灵赶鬼。”好，所以呢，当法利赛人说耶稣是靠鬼王赶鬼，他的意思是什么？他就在污蔑圣灵就是鬼王啊！一个说他是靠鬼王赶鬼，耶稣说我是靠圣灵赶鬼，表示法利赛人在污蔑圣灵，说他是鬼王。好，那如果一个人把圣灵的工作当做是魔鬼的工作，那如果一个人把基督的灵、圣灵当做是鬼王，表示什么？他根本就不相信耶稣啊！那你不信耶稣就没有赦免，本来就是嘛。为什么约翰福音三章十八节有说什么？信耶稣基督的人就不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他根本就不信上帝独生子的名。所以呢，为什么会亵渎圣灵、干犯圣灵？主要是因为。他根本就不信耶稣，所以呢，这个罪就不得赦免。接下来要看圣灵对我们有什么帮助。好，那圣灵呢，他会感动我们，他会让我们看到，会让我们听见，让我们明白真实的世界。你们要知道哦，看不到的世界比看得到的世界其实是更真实的。好，那我们来看圣灵对我们有什么帮助。来，《使徒行传》二章四节。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。好，所以呢，圣灵会给我们礼物，而且呢，圣灵给我们的礼物都超好的。刚才有讲喽，有什么智慧啊、知识啊、医病啊、行异能啊，什么都有，对不对？而且这边还讲到什么，圣灵还会给我们说起别国的话哦。这礼物超好的，比如说你英文都不懂，就跟圣灵说，拜托让我语言好一点。然后你也可以跟神说，我想要西班牙语啊，我要日文，我要韩文，或是要俄语，这些都是可以的，跟神求就好了。好，接下来呢？圣灵呢，他会亲自替我们祷告。那我们来读罗马书八章。圣灵亲自用言语所不能表达的叹息，为我们向神祈求。洞察人心的神知道圣灵的意思，因为圣灵依照神的旨意替他的子民祈求。好，就是我要说的是，圣灵呢，他也会安慰我们。那我们来读《使徒行传》九章三十一节。那时各处的教会都得平安，被建立。凡是敬畏主、蒙圣灵安慰，人数就增多了。圣灵呢，他也会指教我们。约翰福音十四章二十六节，大家来读。但保惠师就是父因我的名所差来的圣灵，他要将一切事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话。好，圣灵呢会将一切的事情指教我们，让我们想起耶稣说过的话。所以你们有没有发现，每次你在做事情的时候，突然间有一句神的话，就这样咻，就这样跑过来，对不对？然后你就知道，哦，现在神在对你说话，神要你做这件事，要你做那件事。那为什么呢？因为呢，神的话就是神，在约翰福音有说。所以呢，耶稣就是道成肉身的意思，就是耶稣呢就是神的话，变成肉身的样子，活在你的面前。所以呢，圣灵他会把神的话解开，会发出亮光。那当神的话解开的时候呢，你就会更多的认识神，你就会更多明白你要怎么被他引导，怎么走前面的道路。好，圣灵呢也会感动我们说出预言。那彼得后书一章二十一节，我们来念：因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。好，圣灵呢还会给我们能力。使徒行传一章八节。
但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，在全地做我的见证。圣经里面呢，记载了很多门徒从圣灵得着能力之后呢，他就行了很多的神机，其实异能。那包括什么医病、赶鬼，还有人瞬间移动，记得吗？谁？对，很棒，腓力。然后呢，还有叫人死里复活，然后呢，甚至。手帕、影子都可以医治病人，很夸张，对不对？很棒。可是呢，神机本身并不是重点。你看哦，英文的神机用的是什么 ？Signs and wonders。你知道那个 signs 就是记号，一个指标。所以神机它的目标是什么？把耶稣指出来。它是在告诉什么？耶稣掌王权，耶稣是王。所以呢，神机的目的是什么？高举耶稣的名字，高举的是耶稣的血，高举耶稣的十字架。所以，当我们得着能力，当我们开始行神机的时候，目标不是告诉人家说：“嗯，我好属灵哦，神多爱我啊，神多看重我，多棒啊，对不对？”不是，神机的目标是要见证出我们的主耶稣。我记得在十几年前啊，就有先知跟我说。以后呢，你在末日大收割的时候呢，你会成为神机的见证人。我就以为说，哦，我到了以后呢，我要常常去参加特会，然后我要站在旁边看讲员行神机，然后我要帮忙抬人，你知道吗？我的理解就是这样，超好玩的。然后后来呢，圣灵就告诉我说，神机不是人行出来的，神机是耶稣自己行的，才要叫神机嘛，神的轨迹，对不对？神的记号。只要我们每一个人愿意，我们跟随耶稣，我们看着耶稣，我们都可以成为耶稣行神机的器皿。所以呢，我们就是那个神机的器皿，我们可以一起见证主耶稣行出来的神机。想了解吗？所以，我们每一个人都可以，只要你说我愿意。好，接下来呢，圣灵呢还可以帮助我们软弱的时候，成我们的力量。那罗马书八章二十六节有写。我们的软弱有圣灵帮助。好，接下来呢，我们要怎么跟圣灵同工？好，首先呢，我们要来看一个圣经节，他会给我们答案。来，哥林多后书十三。愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在。好，然后呢，我就一个字一个字去查哦，查原文。整个圣经节，他讲的是弥赛亚受膏者的恩惠、恩典、恩宠。喜爱、恩赐、礼物、好处跟帮助，还有天父的爱和重视，还有圣灵的亲密关系、相交、交通、团契、参与、分享、共享，与你们每一个人在一起。原来真实的意思是这样。所以呢，你看到、哦、圣灵的感动，那个感动这个字，亲密关系、相交。一起分享，然后你参与他的事情，他参与的事情。那我最近呢，就是在学习要怎么跟圣灵交往嘛，对不对？所以我就想说，嗯，那我要成为圣灵的朋友，我要尽可能的认识他，在乎他的感觉。所以呢，我就要学习如何尊重圣灵的时间，配合圣灵的计划。这个时候呢，神就神就会跟我说，嗯，那我很希望能够更多的跟你分享，你里面你心里到底是喜乐还是悲伤？你的软弱，还是你有痛苦，你得胜，我们都可以 talk talk。嗯，神想要你直接跟他讲，你不要想说，嗯，我怎么样，神都知道了。没有，神会很想要你跟他讲。比如说，你就说，神，我好痛苦、哦，为什么会发生这样事情呢？或者是，比如说，我要上台了，我就可以跟圣灵说，圣灵，我好紧张哦，我等一下要帮你介绍给大家认识，你一定要跟我在一起哦，你要帮助大家都听懂我在讲什么、哦。懂吗？就好像朋友一样，我们是在交往的，所以你要把你的心，你要把你的心情，把你好的、不好的都跟他讲。反正呢，你不好的他也知道，你就干脆直接讲嘛，对不对？<笑>不用装了，反正他都知道。好，接下来呢，我的学习过程。好，我一直期许呢，自己就是我跟你们大家分享的东西呢，都一定是要我自己活出来的。我觉得这样呢，我才可以带领大家，然后呢。是用信心一起往前。如果我没有走过，我讲出来都会虚虚的。你这样了解吗？所以呢，我要分享关于圣经真理呢，有三个阶段，我们是怎么更多认识神的。当我们读到一句话圣经，然后呢，我们从脑袋知道
，一直到心里相信，心里相信到我口里都讲出来了，然后承认了，这是需要时间、需要阶段性的。比如说，因着耶稣的边山，我已经得医治。如果我自己没有经历过，我在帮你祷告的时候，我就是想说。奉耶稣名祝福你，因为耶稣的边伤，你会得医治。我自己都觉得虚虚的，不晓得真的是假的，了解吗？我就不会有信心。可是呢，当我自己，我是用这句话，然后走过我肩膀断掉的那个复原的过程，我就真的知道说，哇，这句话超有能力的。我只要说奉耶稣的名宣告，因为耶稣的边伤，你已经得医治了，我就知道他会得医治。像我就知道耶稣的名多么的厉害。我举一个例子哦，我有个同学，他之前当脑神经外科的医师，然后呢，我传福音给他很久很久，他都没办法信耶稣。然后突然间有一天，他打电话给我说：“湘君，我告诉你，我信耶稣了。”我想说怎么可能？他说他有一次开刀呢，开刀那个病人死掉了，然后那个叮这样子，然后就吓死了。可是呢，他想起来他的老师，每一次呢，只要病人发生很大的危机的时候。那老师会跪在地上跟耶稣求救，然后就说：“耶稣，你一定要救他。”这样子。然后呢，我这个同学呢，他就说：“嗯，如果这个耶稣这么厉害，他可以救我老师的病人，那他一定也可以救我的病人。”所以呢，他那天他觉得他人生绝望了，他就跪在地上祷告说：“亲爱的耶稣，我不认识你，可是请你救这个病人。”结果呢，病人就活了。然后呢，他打电话跟我说：“哇！”将军，我要告诉你哦，耶稣这个名字千万不要乱说，他是有能力的，那人都会活过来。你这样了解吗？好，这就是他从第一个阶段知识的真理，他有了经历的真理。好，所以呢，我们要认识神呢，有三个阶段。第一个，我们从知识的真理，我们会经过了一个经历个人主观的真理，然后呢，才会到启示的真理。启示就是你。你就是知道了，无论如何你都不会再疑惑的那个真理。好，比如说第二个阶段呢，经历个人主观的真理呢，它其实是我们认识神的一个重要的历程。那它是根据我们所经历过的，是自己经历，你看见，然后呢，这样你就可以非常大有能力的活出来。可是呢，你知道吗？仇敌呢，他常常会用这个阶段我们所经历的真理，他对我们设下一个限制。因为让我们使用这句话的时候失败了，你就说啊没效了。其实不是真的没效，是因为时间还没到。然后你就宣告没效，你就认为真的没效。所以呢，仇敌就骗你说啊这句话没效，那他就会让你没有办法跨出去，你就没有办法相信神说的话。所以呢，我们在学习信任神的这个过程呢，我们必须要亲身的经历，是用自己的情感，用自己的心思意念去感受到的。那我举个例子哦，《萨母尔记》上十七章有讲到大卫大战那个巨人哥利亚的故事，对不对？好，那问你们一个问题哦，你们有没有想过，扫罗王是不是把自己的战衣给大卫穿？你们记得吗？那大卫后来他决定不穿，你们记得是为什么？大家都说太大，对不对？大家都说太大，对不对？可是呢，圣经不是这样写的哦。圣经说，不是太大，不是不合身，是因为我素来没有穿惯，因为他不习惯，这不是他惯用的武器。他以前打狮子老虎，他就不是穿这种装备，他有他自己的方法，那是他得胜的经验，了解吗？所以当他穿了那个扫罗的战袍的时候，他有走一走哦，他觉得就是不习惯。是不是不合身？是因为他不习惯用这个方式去打仗。好，同样的，那为什么大卫他可以那个甩的小石子就可以打中哥利亚，然后他就可以拿着刀就把他的头砍下来？因为这是他平常使用的习惯，他就是这样子去打狮子老虎的，对不对？好，所以我们每一个人都有我们个人得胜的经历。我们的圣经的每一节，我们就是当你有了经历，这节就是你的了。没有人可以拿走，所以我就是像我个人呢，我可能我一个礼拜，我就只会好好的把一句话放在我的里面，然后我就一直想，一直想，一直想，然后用各种层面，然后把我的生活活出来，然后呢，我就知道那个圣经节就变我的，没有任何人可以拿走。
。所以呢，当我们有了神的话，然后我们呢又有一个主观得胜的经历，这句话就会变成我们的启示，那他就不会有撒旦可以再拦阻我们进入神的命定。那所以呢，我学习跟圣灵同工的这过程呢。其实我相信每个人都是不一样。那我大部分都是透过我工作的经验，就好像大卫是透过他平常在那个放羊的时候，他怎么样跟狮子、老虎打架，或是杀了老虎。所以我个人呢，我学习神的经验也是透过我工作上的经历。那为了呢避免举例的内容说明可能跟哪些公司呢有雷同之处。那我要先说明哦，我真的去过很多的公司，我不是只有待过一家公司，我待过两家报社，七家电视台，而且呢，我每一个部门几乎都待过。所以呢，我在讲例子的时候，你们不要自动想是哪一个老板、哪一个公司。好，那我就开始讲我的经验呢。第一个就是要定睛耶稣，《约翰福音》，我们来读。耶稣说：“只凭着自己不能做什么。”唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。父爱子，将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看。我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。对，我以前会不知道什么叫做看见父所做的，子才做，或者我们要看见耶稣做的，我们才做。后来呢，圣灵就提醒我说：“哎，你们对你们老板不是就这样吗？”我们工作上的老板他是这样：当我们跟他一起工作的时候，他走到哪里，我们的眼睛就要看着哪里。然后不管他在行进中，他在交通中，只要我们跟他在一起，我们就是要看着他。他要什么，我们是几乎是同一个时间给他东西。他要什么资讯，当他在跟你讲电话的时候，我们就已经知道他等一下要什么东西，我们就立刻补上。所以呢，我就懂了说，说哦，原来就是，我就看着圣灵做什么，我们就做什么，这样子了解吗？好，下一个。就是奉耶稣的名，约翰福音十四。你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。好，这是呢很多公司共同的文化。如果我们要叫同事做事的时候呢，我们前面要加什么？老板说，老板说要做这个，老板说要做那个，老板叫你干嘛？了解吗？如果呢是老板交办的，大家就会做。如果是我自己说的，没有人会理。所以呢，这一点呢，让我非常的明白，就是奉耶稣的名行使权柄，在灵界是多么的重要。你就是说奉耶稣的名，灵界就会听话。讲了解吗？好，我们和耶稣要有关系。他在讲的是什么呢？他说呢，有一次呢，上帝就借着保罗呢，就行了很多神机，对不对？那有些有一些犹太人呢，他就是那个招摇撞骗的那些犹太人，他就有一天他就想假借主耶稣的名字也做一样的事情。然后呢，就有犹太祭司的示瓦基的七个儿子，然后他就学保罗赶鬼，他就说：“嗯、呃，我奉保罗所传耶稣基督的名字，命令你们鬼出来。”然后邪灵回答说：“保罗，我是认识的，耶稣我也知道了，你哪位啊？了解吗？你哪位啊？所以呢，重点是你要行使权柄的时候，你至少要跟跟神有关系嘛，对不对？好。”所以我在公司也是啊，每次你说老板说老板说，大家都说你哪位？你跟老板要有关系呀、啊。所以同样的，我们跟圣灵也要关系，要不然邪灵会说你哪位？然后最后是他很惨，你知道吗？后来那个鬼要跳到他身上去。好，下一个，我们要有受教的心。来，希伯来书，我们来读。主所爱的，他必管教。你们受管教，是表示上帝待你们像儿子一样。上帝管教，是为了我们的好处。反管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦。可是后来，那些因受管教而经历过锻炼的人，能够结出平安的果子。好，在某些公司里面呢，管教代表什么？重用，你知道吗？老板呢，他只骂那些他还想重用的人。对于一些基层员工呢，你会发现每老板都这样笑笑的对他们。那如果是对于将要说再见的这种员工，老板就是不管他了，然后就放任他，关系疏远。然后有一天突然间，他就收到离职单。所以呢，圣经说什么？不接受管教的，你就不是真儿子，你是私生子。那私生子是什么？就不能承受产业，在公司里就是要拜拜的这样子。好，那神呢是怎么管教我们的？我个人的经验是这样：大部分呢，圣灵呢都是先用圣经的话管教我。那如果呢，直接让我感受到。这样就好。可是呢，如果我没有注意神说的话
，那神就会让我在我心里觉得不是很平安，不是很舒服。然后呢，神就会告诉我说：“你这样做我不是很开心哦。”这样，好。那如果呢，我还没有修正，那圣灵就会透过异梦或异象来提醒我。最后，最后，如果我再不听，神呢就会兴起环境。这时候就惨了，因为会有被围困、会有痛苦的感觉。那这个时候呢，你无论如何，你已经走不出去了，你只好静下来，好好的面对神。然后神就会说：“我要你得得得得得。”这样了解吗？好，那有人就会问说：“那疾病是神的管教吗？”好，神会兴起环境来管教，可是他绝对、绝对、绝对不会用疾病、不会用意外灾害来管教他的孩子。比如说你，你我们很多人都有孩子，你孩子不乖，你会用疾病、车祸去管教你的孩子吗？当然不会啊。那我们的父神比我们自己都更好，我们都不会这样对待我们的孩子的。我们的天赋爸爸当然也不会用疾病跟意外灾害来管教我们。好，那你会想说，那我有时候如果发生了小明如果发生了疾病跟意外灾害怎么办？那他就要知道这是魔鬼的攻击。那我们遭遇攻击，我们就要防卫。防卫要怎么样？就是奉耶稣的名，我拒绝，我要打掉这个攻击。那如果呢，小明生病的，他就可以领圣餐，他就可以启动上帝与他所立的保险盟约。这个时候呢，保险盟约涵盖了神的保护、神的遮盖、神的医治恢复。合约的内容还包括了加倍的偿还，神还会赎回你失去的时间。还有他人际关系更健康，这样了解吗？如果有一天小明遇到了攻击，就是疾病跟意外灾害，就是直接奉耶稣的名打掉他，要不然就是领圣餐，让神赎回所有失去的，然后让神的宝血涂抹遮盖我们，这样了解哦。好，接下来心意更新而变化，这也蛮重要的。罗马书，大家来读。不要效法这个世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。好，很多呢，公司主管经常会说一句话，他说：“哎，我们公司呢，唯一不变的就是不断的改变。”好，所以呢，大家都会说，大家跟紧一点呢、啊，不然呢，其他部门还在做 A 案的时候，只有你还在做 B 案。等到你抬起头来 ，B 案做好的时候，哎，白做了，因为大家都做 A 案。所以呢，我们跟圣灵也是。有时候呢，圣灵现在改变了，圣灵的风吹向不同的方向，我们的心思意念就不要就说不要啦，我要做这个，我不要做那个，因为你觉得你还没做完。But 神说，现在圣灵的风往东，我要你们全部往东，所以你就不要往西，因为当圣灵大家都往东走，你还往西的时候呢，就会出现拦阻，你就会觉得你自己在撞墙。可是不是神要拦阻你，是因为神已经换了方向，所以呢，我们就换方向走就好。接下来呢，我们要敏锐主的同在。马太福音，经上记着说：“我要差遣我的使者，在你前面预备道路。”所说的就是这个人。好，这个人就是施洗约翰。那圣经说什么？当施洗约翰出现的时候，就是弥赛亚要到了。那我们在公司的经验也帮助我们了解很多状况。你知道吗？在公司呢，通常呢，老板会有 A 组保镖跟 B 组保镖，然后 A 组秘书、B 组的秘书，对不对？所以呢，我们就会注意说，今天 on duty 的值班的是哪一组保镖？所以呢，保镖进来，贴身秘书一到，老板十五秒之内会到，这样了解吗？我们都是这样判断的。所以呢，我就记得有一次我听过一个讲道，他是先知比尔雷奇他说的。他说有一次呢，他等一下就要准备要讲道，然后他就跟一些牧师在后面吃饭，然后那时候敬拜团开始在敬拜，那突然间他就跟牧师说。不要吃了，上帝到了，快出去这样子，所以他就直接把全部都放下，然后赶快大家冲出去，然后坐在那边。好，然后呢，他就开始说：“哇，今天上帝提早到。”然后我想说：“啊，这是什么状况？”好，然后他就说：“哦，因为他看到什么什么什么等级的天使都到了。”好，还是说这通常这个时候呢，圣灵到了，呃，就是表示上帝到了。那上帝到的时候呢，就是表示上帝要开始工作了，所以我们是服侍神的人，我们当然要立刻到啊，对不对？然后就看圣灵要做什么就做什么。所以呢，我就懂了，原来神要做事的时候，其实我们是可以敏锐的察觉到的。你看，在公司，我们就看哪一组秘书到了，就是老板到了，对不对？那同样的，哪一组天使到了，或者是你会感觉有一个什么氛围在转化中，你就知道上帝要开始工作了。好，接下来
，这个是上帝教我的，不用讨好人，哈哈，太棒了，大家来读。我们是属神的，认识神的就听从我们；不属神的就不听从我们。凡信耶稣是基督的，都是从神而生；凡爱神的，也必爱从神生的。好，同样呢，我们在公司的时候呢，老实说。你真的不需要太讨好人，因为呢，老板喜欢你，全公司人就喜欢你；老板不喜欢你呢，你就是空气，这样了解吗？所以呢，你讨好人有没有用？没有用啦，不用了，你就讨好神就好，讨好上帝就好，了解吗？所以呢，你看圣经直接也讲啊，认识神的人就会听你的啊，不认识他不属神的，他就不听你的，对不对？然后呢，耶稣，你是从神生的，所以呢，爱神的人就会爱你啊，所以你只要好好的爱神。就好了，你不需要去一直去讨好人，然后好像希望他肯定你啊，希望他爱你，不需要了。你爱神，神挺你，大家就挺你，就是属神的人就会挺你。那你再怎么花什么力气呀、啊，想要努力讨好别人，不用想了。嗯，我个人经验是没有什么用。好，接下来我们要认知上帝的高度呢，真的是比我们高。以赛亚书五十五章，我们来一起读。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路。我的意念高过你们的意念。”好，我们要真的知道，上帝的规格真的是比我们高太多了。好，比如说我们在工作的时候，我们在做专案，我们不是用我们的规格去做专案，我们要用整个公司、整个企业的规格去评估。我记得呢，有一个公司，他曾经做了一个八百多亿的标案。那时候呢，老板就说：“没有三十，不要拿出来在这个谈判桌上谈。三十是什么？亿，了解吗？所以呢，我以前呢、啊，我刚刚开始去上班的时候，那黑板都写什么什么五，然后一 A B C D 一的一，然后三十一什么什么一什么一。我每次想说，那一什么东西啊？后来有个人就说没有，就亿啊。然后我说，哦，原来是亿哦，原来亿在公司来说是小 case， 你懂吗？所以呢。”我就开始学习，就是我不要小鼻子小眼睛的，反正就是公司的规格到哪里，你就是怎么去谈判。我曾经也做了一个梦，关于我们教会的，梦到我们教会的规格是七八十万人，对，但是我不知道是那是怎么来的，反正我还梦到什么国旗呀、啊，什么教会还有国旗，什么都有。好，所以呢，我虽然不知道。之后要怎么发生？那有可能是网络有七八十万人都可能嘛？谁知道？可是呢，我就会回头来，我就会跟我们的同工说，要记得哦，我们的影片呢，我们的讲道呢，我们要有七八十万人教会的大气，这样了解吗？是因为我要用上帝的规格来看我们自己。好，接下来呢，神的时间是最好的，来，我们一起读。凡事都有定期，天下万物都有定时，神造万物，各按其时成为美好。以撒家支派有两百族长，都通达食物，知道以色列人所当行的。好，我在读这个圣经节的时候没有太大的感受，可是呢，如果我们套用公司的一些经验呢，你就会懂了。我来讲一下哦，你知道在公司呢，我们每个人呢要跟老板呃想要做什么事情，我们要写报告跟老板说，那这样呢才会有钱，才会有人，才可以做这件事情。那很多人呢，他其实并不知道老板的时间跟行程，所以呢。我记得有一个人，他就跟我说：“惨了惨了，老板不喜欢我的计划。”然后他都没有批我的公文。然后我就想说：“哦，他说他觉得老板不喜欢他，他肯定要要要走路了，这样子，他就很担心。”然后呢，我因为我知道老板的行程跟时间，我就跟他说：“不用担心了，老板这三天呢，他没有批你的公文是为什么？是因为他每天都在应酬，他很忙，他刚好没有批。那如果呢，三天过后……”你的公文还是没有下来，你再写一次就好了。然后他就会觉得，哦，还好，你了解吗？所以呢，当我不知道神的时间的时候，我就很紧张，很担心说，说上帝是不是不应允我的祈求？很像我们同事要写写报告给老板，老板没批嘛，对吧？他就很紧张。我们也是啊，我们跟神做了一个祷告，然后我们跟神说，神，我想要怎么样？然后那个没有回应的时候，你是不是就开始担心说？怎么办？神是不是不要？神是不是拒绝了我的请求呢？那所以呢？如果呢，我们可以知道神的时间，那我们就不会慌张，我们就不会紧张。而且呢，我们就是对神要有一个基础的信任。你就是相信他已经垂听到你的祷告，他不会没有听你的祷告，他一定有听。那他听了以后，他会在他最好的时间成就他给你的结果
这样了解嘛。所以在还没有拿到那个结果的时候，不要担心，不要说啊，我被拒绝了，然后就开始很难过。接下来这段经文在讲什么？扫罗呢，跟撒母耳说：“我把那个亚玛利王抓了，然后我也灭了他们的人。”可是呢。他做了一件上帝不喜悦的事情，就是他留下了那个牛跟羊，所以我要献祭给耶和华当礼物。可是呢，神就不高兴了，神就说：“我要的是你听话，我不是要这些礼物的。”你知道吗？在公司也是一样，我学到的就是，就是比如说老板他可能会给你一些任务，那任务看起来你就会觉得就是会失败，就是不好的。可是呢，你就是去做就对了。为什么呢？因为老板呢叫你做这件事，不是因为这个案子。会成功或失败，是因为他想要训练你，他想要让你冒险，他想要扩张你的格局。所以呢，即便失败，其实也没有关系呀、啊。同样的，神跟我们也是这样，神叫我们去做一件事情，是不是那件事情一定要成功？不一定，神可能只是要你从这个当中学习经验，然后扩张你的眼界，然后把你的那个生命开展出来，让你走出舒适圈。神可能只是要做这个目的，所以呢，我们不要用最后的那个结果来看说这件事情是不是神要我做的。然后呢，如果你评估你觉得这件事会失败，你就不做了，不行，你就是做就对了。因为神他是每一步的这样带领你。因为神如果要叫你去做一件很大的事情，他必须要在每一个小事上，在每一个环节都先训练你。那这些事情有可能就是神训练你的那个过程，所以我们就是听话就对了。好，接下来，其实呢，我们跟神灵的交往也是啊，我们就是不要觉得自己很厉害，我什么都行，我们就先承认自己是软弱的，不行。就好像保罗，他也会跟神说、啊，他会说：“你可不可以拿走我那个刺？”好，我要先说那个刺，保罗身上的刺是不是疾病？不是，是撒旦的。差异是撒旦的攻击。好，这圣经已经有写了，所以呢，保罗就会说：“我喜欢夸我自己的软弱。当我夸我自己软弱的时候，神的能力，就是圣灵的能力，就会复辟我，他就会成为我的帮助。”所以呢，我们跟圣灵在交往的时候，不要一直说我自己很厉害，你要说这个部分我不是很行，圣灵你可以帮助我吗？然后你就会发现圣灵的能力就来复辟你了。好，接下来就是。要知道神的法则，诗篇一百零三，我们来读。他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。好，呃，这个部分呢，其实神给我很多的教导，就是呢，我们要知道是神的法则，而不是只是看他的作为。我记得呢，我以前呢，曾经跟一个英国的先知。他叫大卫宾汉，我在他旁边学习了一年。那他是一个六十几岁先知服侍四十几年的先知。好，那刚开始的时候呢，我就是他在发言的时候，我都在旁边看啊，帮旁边记录啊，然后服侍旁边的人。然后呢，当这个先知呢，就是祷告说，嗯，他这个人是很圣洁，是怎么样怎么样的时候，我就真的以为这个人是很圣洁的。好，接下来呢，就服侍到的对象呢，是我认识的。然后呢，我就发现说。哎，为什么先知你祷告的内容跟事实是相反的？所以我就不懂了。然后我就去问他说：“哎，你到底是看到什么？神到底跟你说什么？为什么你跟当事人的那个状况是相反的？”好，嗯，我很高兴我问了这个问题，因为先知就告诉我说：“首先你要知道，上帝不会当众让你难堪，上帝不会在人的前面贬低你或践踏你。”所以呢，预言呢说出来的是神是怎么看你的，而不是你过去现在是怎么样的一个人。所以如果呢，这个人现在情况很糟的时候，神不会把你很糟的状况说出来，因为呢，先知预言的目的是什么？是让你知道神给你的身份跟命定。在这个时候呢，他就给你个邀请，他说：“你愿意吗？”如果你愿意，我就用大能拖着你的愿意，让圣灵来一路来帮助你，一路扶持你，教导你，直到你进入你的命定跟呼召。所以我之前听过一个牧师分享，他说呢，有一天呢，他讲到到一半，圣灵突然要他发预言，当众叫了一个人出来说：“你是圣洁的，你是尊贵的，你是勇敢的。神知道你的心，善良正直，而且神要你为他做大事。”好，然后结果这个人后来呢就。被发完预言就走了耶，很妙。两年后，这个人来找牧师，他就问牧师说：“你记得我吗？”牧师根本就忘记他。
。可是呢，他就跟牧师说：“你知道吗？当你把我叫起来为我发言的时候，那时候我跟很多女人在睡觉，我在吸毒，我在贩毒，这就是我那个时候的人生。”可是就在当天，当你对我说那句话的时候，我觉得我就有一股奇妙的力量就进入到我的心，我就对我自己说：“原来我可以成为圣洁的，原来我是可以尊贵勇敢的，而且从来没有人认为我是良善正直的。”可是神如果说我是良善正直的，而且神还会要我替他做大事，那表示我可以有这样的选择。所以呢，就是这样之后。他就离开了那些女人，他就没有再吸毒，所以他就花了一年的时间，他就回学校读书，装备自己。然后在这个过程中，上帝恩待他，纪念他，使用他。所以呢，那两年后的他，他已经是完全不一样的人，是一个新造的人。他是散发着神的荣光。那时候他有音乐才华，是洋溢，他绽放着光彩，因为神告诉他他的命定，他的呼召，所以神就给他一个邀请函。所以，我们当中呢，有很多人也被预言，你未来有很多美好的祝福，有恩赐，有伟大的护照。那这是神给你的一个邀请，他在问你，你要不要给自己一个机会啊？改变成神创造你的样子，只要你愿意，只要你愿意，让神来改变你。神说：“我一样用我的大能拖着你的愿意，不管你现在觉得你自己多么的渺小。”圣灵说：“我答应你，我会一路陪你，我会帮助你，我会扶持你，教导你，直到你进入你的命定跟呼召。”好，接下来跟大家讲一段圣经节，然后用这个来做结束。历代至上四章九到十，有一个祷告是我们大家都很熟悉的。他说：“雅比斯比他众弟兄更尊贵，他母亲给他起名叫雅比斯，意思是痛苦。”因为生他的时候非常的痛苦，雅比斯就求告神说：“圣愿你赐福于我，扩张我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。”上帝呢就应允他所求的。雅比斯这个字，它的原文就是忧伤、疼痛、悲痛。你知道吗？在原文里面就是说：“亲爱的上帝啊。”请你祝福我，扩张我的境界，与我同在。请你保佑我，请你改变我，不是受伤的人，不是伤害人的人，不是不快乐，不是痛苦的。保佑我不受艰苦，意思是你保佑我，不是痛苦的，也不带给别人痛苦。大家都听过 ，hurt people, hurt people。就是说，受伤的人会伤害人，痛苦的人会把痛苦加给别人。所以，当雅比斯做了这个祷告，他说：“神啊，你保佑我不是受伤的，不会伤害别人，也不是痛苦的，也不把痛苦带给别人。”他的意思是说：“神，请你圣灵。”你在我的里面工作，改变我的身份，你按手在我的身上，让我不再经历任何的忧伤。请你更新我，成为你要我成为的样式，让我被改变，不再活在以前的生活，好像我是被拒绝的、穷困的、疾病的、忧郁的、害怕的、恐惧的。今天神要你拥抱新的身份，新的身份，你是继承者，你是王，你命定做王，你因信已经称义，你是义人。神看你完全的美好，他看你就好像看到耶稣一样。所以神说：“放下，放下你的过去 ，Let it go, Let it go。不要抓住过去，因为你才会有新的空间可以打开，容纳新的改变。”
，主耶稣，我感谢你。我要祝福我们每一个人。当我们说我们愿意的时候，圣灵，你用你的大能托住我们的愿意，你改变我们的身份，你祝福我们。你当我们的祝福的时候，我们也要成为别人的祝福。当别人下雨的时候，我们会成为别人的阳光。谢谢耶稣，我知道我们的生命是有意义的，我们的生命是有意义的。奉耶稣的名，我要祝福你们，神的恩宠永远跟你们在一起，圣灵永远跟你们在一起，住在你的里面，不会离开，不会离开。你知道吗？神最在乎的是你，神最在乎的是你。约翰福音三章十六节有说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不知灭亡，反得永生。”这是什么样的在乎啊？你在乎一件事情，你甚至把你的独生子都牺牲了。在我们中间做过爸爸妈妈的都知道，孩子、独生子是自己的命啊！天父竟然为了我们，把他的命都给了出来。他把耶稣给了我们的时候，他把圣灵也给了我们，把天父自己也给了我们。所以他说我们是珍贵的，你是尊贵的，因为你有三位一体的神。圣父、圣子、圣灵住在你的里面，你有美好的人生，你是有呼召的，你是有命定的，你这一生是有命定的，你可以活出神造你的样子。我要奉耶稣的名祝福你，你是愿意的，你愿意改变，成为你新的身份，神儿子的身份。王位继承者的身份，谢谢主，祷告奉耶稣基督的名，阿门。